നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിബണാക്കി സീരീസ് യൂസിങ് റിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫിബണാക്കി സീരീസ് ഇൻ ജാവ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജാവയിൽ ഫിബണാക്കി സീരീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് റിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് യൂസിങ് റിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് തമ്മിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിബണാക്കി സീരീസ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ദ സം ഓഫ് പ്രീവിയസ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഫിബണാക്കി സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നമ്പർ സീരീസ് ആണ് അതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ഏഹ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സെറ്റഡ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതായത് സീറോയും വണ്ണും ആണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് അഡീഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോയും വണ്ണും നമുക്ക് അത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് സെറ്റാണ് സീറോ ആണ് വണ്ണാണ് ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരിക സീറോ വണ്ണ് വന്നു പിന്നെ കണ്ടു എഗെയിൻ വണ്ണ് വരാൻ കാരണം എന്താണ് പ്രീവിയസ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും സമ്മാണ് അതായത് സീറോ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പിന്നെ ടു വരാൻ കാരണം എന്താണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പിന്നെ ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പോവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്പർ ലിമിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എത്ര വരെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിബണാക്കി സീരീസ് യൂസിങ് റിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡിറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി കോൾ റിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് റിക്കേഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് ഡിറക്ട്ലി കോൾ ചെയ്യാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് കോൾ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അത്തരം കറസ്പോണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയും Using a recursive algorithm, certain problems can be solved quite easily. That is, we have problems or okay, programs that are complex. Certain problems are easy to solve and your recursion is possible. A recursive function solves a particular problem by calling a copy of itself and solving smaller sub-problems of the original problem. That is, the original problem is not the original problem. സബ് പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആ ഒരു കോപ്പി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്ത് കോൾ ചെയ്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് അവർ കോഡ് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഈസിയർ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലാസ്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ജാവൻ്റെ ആ ഒരു റൂട്ടീൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വാരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡി എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫിബണാക്കിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആ നമ്മൾ ആ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് കോൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൗണ്ട് ലെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതായത് നമ്മളൊരു കൗണ്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കും അത് സീറോയേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എൻ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ചെയ്യും പിന്നെ എൻ എൻ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ എൻ വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കും എൻ ത്രീയിലുള്ള വാല്യൂ എൻ ടുവിലോട് എൻ ടുവിലോക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിങ് അവിടെ നടക്കും
എന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ഫിബണാക്കി കൗണ്ട് മൈനസ് ടു എന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് മൈനസ് ടു എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ കാരണം കാരണം എൻ മൈനസ് ടു ചെയ്താൽ മതി ഓൾറെഡി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സീറോയും വണ്ണും അങ്ങനെ എപ്പോഴാണോ ഫിബ് പ്രിൻറ്റ് ഫിബണാക്കി കൗണ്ട് മൈനസ് ടു കോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് ആകും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ട് മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കൗണ്ട് എത്ര വരിക എയ്റ്റ് ആണ് വരിക കാരണം എന്താണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ എയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓഫ് കോഴ്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഏക്കൾ വലിയ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഷിഫ്റ്റിങ് ചെയ്യാം എൻ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ എൻ വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എൻ ത്രീത്തെ വാല്യൂ എൻ ടുവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എൻ ത്രീ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെയും ചെക്ക് അടുത്ത് ഇൻവോക്കിങ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻറ്റ് ഫിബണാക്കി കൗണ്ട് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് എന്തായി നെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേഷനിൽ അത് സെവൻ എന്നായി മാറി വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും കൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഈ എൻട്രി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ എൻട്രി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതുവരെ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റ് ഫിബണാക്കി ഇങ്ങനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെയും പിന്നെയും കോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഏതുവരെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക അതായത് കൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഫാൾസ് ആകുന്നത് വരെ ഈ ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനെ തന്നെ ഇറ്റ് സെൽഫ് കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാവുന്ന നിമിഷം അതവിടെ എക്സിറ്റ് അടിക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് റിക്കേഷൻ ചെയ്താലും വിത്ത് റിക്കേഷൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിത്ത് യൂസിങ് റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കേഷൻ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര മാർക്കിനാണ് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഫിബണാക്കി സീരീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക റിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് എക്സാമിന് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രത്യേകം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫിബണാക്കി സീരീസ് യൂസിങ് റിക്കേഷൻ പറയാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷെ ആ ലോജിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സീറോയും വണ്ണും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ആ ലോജിക്ക് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ കാരണം പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അവിടുന്ന് തൊട്ടാണ് പിന്നെ വണ്ണും ടുവും ത്രീയും ഫൈവും എയ്റ്റും തേർട്ടീൻ ആണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഈ ഫിബണാക്കി സീരീസ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു അതേപോലെ റിക്കേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്